Assalamu alaikum everyone. This is just a quick video to help you understand the recent update from Cambridge about the exams that were cancelled in Pakistan on 10th, 11th and 12th of May. So basically they had earlier said that anyone who missed these exams because of cancellation, they would be awarded assessed marks. But there was a, uh, there was a problem with two particular subjects, A-level maths and A-level history, because in May, uh, there were a lot of candidates who were not able to sit for any A2 component. So what they've done now is, they have announced some replacement exams, uh, jo, uh, in candidates, ke honge, jin ke A2, koi, A2 components koi bhi nahi hue, uh, in donor subjects. Ke, and this replacement exam will be held on 21st of June. Now, history of case is straightforward because everyone in Pakistan missed both A2 components. So they will all have to sit for this replacement exam. Math is slightly more complicated because there are different combinations. Hai. So, it's not a lot of confusion that you have to give them a replacement exam or not, or not, or not, or not, or not, or not, or not. They said that there will be one additional A2, A2 exam. Now, basically, we're not sure whether it's going to be paper 3 or S1 because both of them were missed. So, we can't say for sure that it will be from one of them. Cambridge will announce it. Most likely, next week, you will know what you will know. Okay? Now, the problem is, in maths, you have these five components that are full A-level uh, students. You have these five options in the papers. All right? So essentially, the choice hoti hai, that is between paper four and paper six. Now, syllabus mein aisa hai ke paper one, paper four, and paper five, they count as, they are written as AS components. And paper three and paper six are written as A2 level components. Now, those who have given S2, they don't have any issue. The confusion is that those who were given these four components were given paper 1, paper 3, paper 4, and paper 5. Right? Now what happens is, if you're sitting for these four components, Cambridge is like this, that paper 3 to A2 level count, hota hai, of course, and then S1 and M1 and S1 one other component of A2 count. So in them, paper 4 and paper 5, one AS count and the other A2 count. Hota hai. ठीक है अब जो लोग एएस और ए2 अलग से दे रहे होते हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उनके लिए तो एक्सप्लिसिटली उनको पता होता है कौन सा एएस है कौन सा ए2 है पर दोस ऑफ यू आर सेटिंग फॉर कंपोजिट एग्जाम्स उसमें इन में से एक ए2 कंसीडर हो जाता है खुद से और एक खुद से एएस कंसीडर हो जाता है अब उन्होंने इसी कंफ्यूजन को एड्रेस करने के लिए स्पेसिफाई किया यहां पे कि किन कैंडिडेट्स को स्पेसिफिकली इस रिप्लेसमेंट एग्जाम के लिए अपीयर होना है नाउ दे हैव स्पेसिफाइड द ऑप्शन कोड्स हियर so, first of all, they say these replacement exams are offered only to students who have missed both A2 components. But again, the problem is which are the two components which will A2 count for you? They have explicitly specified it. A-level maths, ke liye, these are students who are entered or registered under the code DY or HY. Now, what are these codes? Let's try to understand that. DY is the code for those candidates who are, who are appearing for paper 3 and S1 in A2, and they already appeared for P1 and M1 in an earlier session. So specifically, DY is the option for those candidates who have June 2022 mein paper 1 or M1 and they were now P3 or S1. They were in this exam mein aega because unke dono, dono A2 components miss hoga, unka paper 3 miss hoga, S1 miss hoga. So they have to set for this, this, this exam. The, the other code is for those candidates who were carrying forward their AS from November 2022. But the paper combination was that they had AS in P1 and M1. And now they were giving P3 and S1 in A2. So they were giving both A2 components. Miss ho so they cannot be awarded a, uh, awarded a grade based on that. So what will be for them? replacement exam. Hoga. So in those option codes, for the rest of the options, you do not have this exam. Okay? In dono ke lava, agar aapko koi bhi or combination ka, components ka, to aapko assessed grade melega, you cannot sit for this replacement exam, even if you want to. Okay? They have not given this option. Now, let's go through the rest of the options one by one to answer your questions. So, sabse other confusion yaha per aaya, for instance, AY mein. So, AY is the option code for those students who are appearing for comp who appeared for composite exams or on a paper one paper three m1 or s1 can it is check out the okay a boy a paper one day the air or up m1 day the air 
और पेपर थ्री और एस वन आपके आंसर हो गया सो वट देगा डू एस पेपर वन विल काउंट एज ए एस फॉर यू एंड मोस्ट लाइकली पेपर फोर इज विल्ट एज ए टू फॉर यू और इन दोनों कंपोनेंट्स की बेसिस पर आपको पूरे ए लेवल का एसेस ग्रेड मिल जाएगा ठीक है so that is that's what is going to happen you will not have to sit for the replacement exam c why is the option code for those candidates jo paper 1 paper 3 s1 or s2 de rahe hote hain aapka to masla nahi hai because you've already given paper 1 to usse as ho jayega aur 62 is explicitly an a2 component to wo bhi aapka wahan se handle ho jayega you will not have to sit for the replacement exam as well okay now the next option is ey ey is for those candidates jo paper 3 or uh, पेपर फोर के लिए अपेयर हो रहे थे अभी पेपर थ्री और एम वन के लिए अब इन लोगों ने एम वन दे दिया और इन्होंने पेपर वन और एस वन पहले से दिया हुए हैं इन एन सेशन तो जो एम वन है इनका ये ए टू काउंट हो जाएगा और इनको उसकी बेसिस पर पेपर थ्री का ग्रेड भी मिल जाएगा सो दे डोंट है सेम इज द केस फॉर दिस आई वाई ऑप्शन इज वेल इसमें बस डिफरेंस ये है कि आप पहले जून से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो इस ऑप्शन में आप नवंबर से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो बट द बेस्ट इज द सेम सिमिलरली इफ यू हैड जी वाई और के वाई ऑप्शन गुड यू वर सेटिंग फॉर पेपर थ्री एंड पेपर सिक्स दिस टाइम पेपर थ्री तो आपका नहीं हुआ पेपर सिक्स आपने दिया एस टू आपने दिया वो आपका ए टू लेवल कंपोनेंट हो गया उसकी बेसिस पर आपको पेपर थ्री का ग्रेड मिल जाएगा एंड द सेम इज द केस फॉर के वाई एज वेल ठीक है सो द रेस्ट ऑफ द केसेस आर ऑल हैंडल्ड लाइक दिस उन पे आपको असेस ग्रेड्स मिल जाएंगे एल वाई एंड एन वाई दीज आर फॉर कैंडिडेट्स हु आर रिपीटिंग सम कंपोनेंट तो उनके लिए आई थिंक दैट्स वेरी रेयर और मे बी दैट दैट्स वेरी फ्यू ऑफ यू आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल अबाउट दैट जो लोग एस दे रहे थे आप सब लोगों का पेपर 1 तो सबका हो गया सो यू डोंट हैव टू गिव अनदर एग्जाम आपने पेपर 1 तो दिया हुआ है तो अगर आपका दूसरा कंपोनेंट मिस हो गया फॉर एग्जांपल एस वन कुछ लोगों का मिस हो गया आपको पेपर वन की बेसिस पर एस वन का ग्रेड भी मिल जाएगा सो द ओनली कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर फॉर दिस रिप्लेसमेंट एग्जाम आर द कैंडिडेट्स हु वर रजिस्टर्ड अंडर दीस टू ऑप्शन कोड्स एंड दैट्स व्हाट आई सेड इन माय अर्लियर पोस्ट कि जिन लोगों ने पेपर वन और एम वन ऑलरेडी एस में दिए हुए थे और वो अभी ए टू में सिर्फ पेपर थ्री और एस टू एस वन दे रहे थे क्योंकि वो दोनों ही कैंसिल हो गए हैं तो उनको सिर्फ ये रिप्लेसमेंट एग्जाम देने होंगे बाकी सबको असेस्ड ग्रेड्स मिलेंगे ओके नाउ सम ऑफ यू आर आस्किंग के योर पेपर वन डिड नॉट गो वेरी वेल और योर एम वन डिड नॉट गो वेरी वेल तो यू वॉन्ट टू सेट फॉर द रिप्लेसमेंट एग्जाम इवन दो यू डू नॉट फॉल अंडर एनी ऑफ दीज टू ऑप्शन कोर्ड्स नाउ अनफॉर्चुनेटली कैम बी दैट इफ यू आर एलिजिबल फॉर एन असेस्ड ग्रेड विच इज ऑल दी अदर कैटेगरीज तो दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एन ऑप्शन ऑफ सेटिंग फॉर द रिप्लेसमेंट एग्जाम अगर आप एस एस ग्रेड के लिए एलिजिबल है आपको आपको एस एस ग्रेड ही मिलेगा आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप ये रिप्लेसमेंट एग्जाम दे सकें तो यू कैन डू दैट दी ओनली ऑप्शन इज कि आप बाद में दें फिर अक्टूबर नवंबर में या जून में सो दैट समथिंग दैट हैव टू कंसिडर लेटर ऑन फिर लॉन्ग विद दैट वोट एल्सो सेट इज के लॉर ऑफ टाइम्स कैंडिडेट्स थिंक के उनका एग्जाम बहुत बुरा हो रहा है लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है वो पेपर अगर मुश्किल है फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंस जिस तरह से इस दफा पेपर वन वॉज वेरी डिफिकल्ट तो अगर आपका पूरा अगर आपका पेपर ही मुश्किल था और आपका थोड़ा सा बुरा हुआ है तो मोस्ट लाइकली थ्रेश कैंडिडेट्स हुपेयरिंग फॉर uh the replacement exams you'll find a lot of helpful content on my youtube channel so you'll have you have you can find all the paper 3 and s1 topics covered in detail along with a lot of uh, topical past paper practice you'll also find quick revision videos on most topics there and yearly solved past papers as well okay have a look at that uh, i hope that should be helpful i'll see you in another video and office